miejsce jest niezwykłe. To, to jak pojechałem tam pierwszy raz i stanąłem przed tym budynkiem, to naprawdę mnie zamurowało. Nie zostało już tego wiele, bo było parę lat temu jeszcze gdzieś w innych miejscach. To mogło być całe tutaj polichromowane, ten pas dolny. Jest to na pewno jakiś pas ornamentalny z bordiurą, tutaj napis w środku. Pięknie musiało to być. Niesamowite. Bardzo dobrze zachowany frak. O, tutaj jakie napisy piękne. Piękne, to jest naprawdę gotowy obraz. Więc jesteśmy na początku drogi rekonstrukcji polichromi, położenia nowej jakby malatury w synagodze z Biłgoraju, która jest na nowo pobudowana z drewna sosnowego, świerkowego. I to jest chyba marzenie dla każdego malarza, żeby mieć taką możliwość pracy w takim obiekcie, tak zaprojektowanym i wykonanym. Są takie realizacje, które się pamięta na długo, długo i będę teraz próbował wejść w ornamentykę, w stylistykę, znaki zodiaku. Spróbuję jakoś się tak rozmalować, żeby wejść no, w temat i spróbować później ten projekt zrobić zgodnie z charakterem malarstwa w synagogach, malarstwa w tradycji żydowskiej. Synagoga z Wołpy. Wszystkie synagogi drewniane zostały spalone, zniszczone podczas Holokaustu. Żadna się nie, nie zachowała. My wybraliśmy tą synagogę, tak jak wcześniej mówiłem, tylko dlatego, że student Politechniki Warszawskiej zrobił inwentaryzację w 1936 roku i ta inwentaryzacja przetrwała w archiwum Politechniki Warszawskiej. I ja myślę, że również, no, również uda nam się z dużą dokładnością, z dużą precyzją odtworzyć środek tej synagogi. Tu będą napisy, cytaty z Biblii, ze Starego Testamentu, psalmy. Tutaj pewnie znaki zodiaku gdzieś się pojawią, symbole miesięcy, bukiety, kwiaty, roślinność, winorośle, różne krzewy, drzewa znakiem rozpoznawczym malarstwa w synagogach, bogactwo ornamentów. Wiem, że ci malarze to robili z wielką pasją, z polotem. Nie sprawiało im to trudności. Widać, że to było tak jak śpiew, jak taniec właściwie, spontanicznie. I też piękne, że jak się czyta o malarzach, to oni traktowali tą pracę jako świętą. I, I tak do tego podchodzili, to był rodzaj modlitwy i myślę, że no, to, to też trzeba tak do tego podejść.